আমন্ত্রণ রাজকাউনে সাথে আছি নবনীতা চৌধুরী নিবেদন করছে শাহ সিমেন্ট মূল আলোচনায় যাবার আগে চলুন জেনে নেই মার্কেন্টাল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের একটি টাকাও আত্মসাৎ হয়নি আদালতে খালেদা জিয়ার দাবি আইনজীবীদের হাতাহাতি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জয়নুল আবেদিনের দুর্নীতির তদন্ত বন্ধের চিঠি যায় এস কে সিনহার নির্দেশে দুদকের কাছে সাবেক অতিরিক্ত রেজিস্ট্রারের ব্যাখ্যা পেপ্যাল জুম সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন সজীব ওয়াজের জয় দুর্নীতি কমাতে সরকারি সেবা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে দেওয়ার ঘোষণা দীর্ঘস্থায়ী বন্যার কারণে এবার আমনের ফলন তিরিশ ভাগ কম হওয়ার আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের রাস্তাঘাট সংস্কারের নামে হয়েছে হরিলুট একাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে চল্লিশটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের শেষ হওয়া সংলাপে অধিকাংশ দলই সংসদ ভেঙে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে এবং সেনাবাহিনী মোতায়েন করে নির্বাচন সম্পন্ন করতে ইসিকে প্রস্তাব দিয়েছে বিএনপির প্রস্তাবে রয়েছে বিচারিক ক্ষমতা দিয়ে সেনা মোতায়েনের দাবি এবং দু সালের পূর্বের সীমানা পুনর্বহাল অন্যদিকে আওয়ামী লীগের প্রস্তাবে রয়েছে ইভিএম ব্যবহার ফৌজদারি আইন অনুযায়ী সেনা মোতায়েনে ইসির ওপর সিদ্ধান্ত ছেড়ে দেওয়া এবং সীমানা পুনর্নির্ধারণে আপত্তি আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন চাইলেও দেশের মানুষ তা গ্রহণ করবে না এমন দাবি করে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুদ আহমদ বলেছেন নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সংলাপে আওয়ামী লীগের এগারো দফা প্রস্তাবের সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই আর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক বলছেন সহায়ক সরকার নির্বাচনকালীন সরকার কোনো মামাবাড়ির আবদান নয় কাজেই নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে তুলে ধরা প্রস্তাব থেকেই আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য বোঝা যায় এমন দাবি করে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলছেন অসুবিধা হবে বলেই সেনা মোতায়েনে আপত্তি আওয়ামী লীগের আর আওয়ামী লীগ ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে সেনা মোতায়েনে বিএনপির দাবির বিরোধিতা করে বলছে আসলে বিএনপি সেনাবাহিনী দিয়ে পুলিশ আনসারের কাজ করাতে চায় আওয়ামী লীগ চায় নির্বাচন কমিশন পরিস্থিতি বিবেচনা করে ফৌজদারি কার্যবিধি ও সেনা বিধিমালা মোতাবেক ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের নিয়োগ করুক আজ বৃহস্পতিবার রাজকাহনের ফোন লাইন আছে খোলা আর প্রতিদিনের মতো ফেসবুক এবং ইউটিউবে তো আছি আপনাদের প্রশ্ন ও মতামতের উত্তর দিতে রাজকাহন স্টুডিওতে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য এবং ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটির সভাপতি ডাক্তার হাবিবে মিল্লাত এমপি বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু এবং জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম মেম্বার ব্যারিস্টার দিলারা খন্দকার স্বাগত আপনাদের তিনজনকে ডাক্তার হাবিবে মিল্লাত এমপি আপনাকে দিয়ে শুরু করি একে অভিনন্দন আপনাকে শুরুতেই ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয় আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে আওয়ামী লীগের প্রস্তাবকে যে বিএনপি কিছুটা অবাস্তব বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে বলছে তার মধ্যে তো কিছু বাস্তবতা আছে কারণ চল্লিশটি দল গিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কথা বলল তার মধ্যে অধিকাংশ দল একমত একটি বিষয়ে সেটি হচ্ছে যে তারা নির্বাচনকালীন একটা বিশেষ ধরনের সরকার চায় ধন্যবাদ আপনাকে এবং ধন্যবাদ দর্শকদেরও আপনারা জানেন যে আওয়ামী লীগ এগারো দফার একটি প্রস্তাব পেশ করেছে এবং বাংলাদেশের চল্লিশটি দলের মতো সবাই নির্বাচন কমিশনে তাদের মতামত জমা দিয়েছে কেউ লিখিতভাবে কেউ মৌখিকভাবে জমা দিয়েছে তো প্রত্যেকটি দলের নির্দিষ্ট মেনুফেস্টো থাকে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে বাস্তব অবাস্তবতা সেটা তো সত্যিকার অর্থে কে বিবেচনা করলো সেটা ইস্যু বাংলাদেশের ইতিহাসে যদি এই চল্লিশটি দল ধরেন আপনি বলেন যে চল্লিশটি দলের মধ্যে জনগণের দল জনগণ থেকে আওয়ামী লীগের তৈরি হয়েছে এই আওয়ামী লীগ জনগণের কথা বলার জন্য একুশটি দিয়েছে একুশটি দফা দিয়েছে এতে বাস্তব অবস্থা যে কেউ বলতেই পারেন এটা যদি বলতেন পার্টির মুখপাত্র কেউ তাহলে হয়তো মনে করে নিতে পারতাম এটা বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এই যে আমি আজকে কথা বলছি আওয়ামী লীগের সংসদ কমিটি সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী উনি হচ্ছেন ওনাদের মহাসচিব হচ্ছেন ওনার পার্টির মুখপাত্র কাজেই আমি যদি কথা বলি বা আরেকজন যদি কথা বলে সেটুকু না ধরে পার্টির যদি কোনো মন্তব্য পেতেন তাহলে আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যারিস্টার মধু আহমেদের কথা বাদ দিয়ে নিজেই যদি প্রশ্নটা করি যে 
চোদ্দটি আজকের একটি দলের আমি এখনো জানি না যে তারা কি বলে এসেছে চোদ্দটি দল সরাসরি নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চেয়েছে সেনাবাহিনী মোতায়েন চেয়েছে নির্বাচন পরিচালনা করা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব এটা কিন্তু কোন সরকারের দায়িত্ব না সে যে সরকারি যখন ক্ষমতায় থাকুক না কেন সুতরাং আমরা জানবো যে নির্বাচন কমিশন কে তারা প্রস্তাবনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন কি এখনো তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে আমাদেরকে না জানায়নি কিন্তু তারা এই চল্লিশটি দলের বিভিন্ন প্রস্তাবনা বিচার বিবেচনা করবে কোনটা আমাদের জন্য ভালো কোনটা করলে সবাইকে নিয়ে একসাথে নির্বাচন করা যাবে সেই কাজগুলো তারা করবে সুতরাং এখন আমরা বলতে পারি আমরা কি প্রস্তাবনা দিয়েছি আমরা বলেছি ভদ্র সভ্য দেশ গণতান্ত্রিক পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক দেশের মতো আমরা নির্বাচন করতে চাই আমরা কাউকে পেলে পুষে কিংবা যে সরকারের নাম জীবনে কোনোদিন শুনে নেই নতুন শুনেছি সহায়ক সরকার এবং বিএনপি যে বৃষ্টি প্রস্তাবনা দিয়েছে তারা সহায়ক সরকারের কথা উল্লেখ করেছে কিন্তু তারা কিন্তু তার কোনো রূপরেখা দেয়নি বায়ুবীয় কিছু নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ নাই টিভিতে আসলে সুযোগ নাই যেটা আপনার প্রস্তাবই দেন নাই সেই সরকারের নাম উল্লেখ করেছেন যদি আপনি কোনো কিছু বলতে চান আপনাকে সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে আমরা সুস্পষ্টভাবে বলেছি সংবিধানে যেভাবে লেখা আছে সেভাবে নির্বাচন হবে সুস্পষ্ট ভুল হোক শুদ্ধ হোক সুস্পষ্ট কিন্তু বিএনপি কিন্তু যে সরকারের নাম বলেছে তারাও কিন্তু আজকে পর্যন্ত সেই সরকার সম্বন্ধে কোনো ব্যাখ্যা দিতে চায় নাই আজকে যদি আমার পার্টির মুখপাত্রের কথা আপনি শুনে থাকেন জনাব ওবায়দুল কথা আমাদের সাধারণ সম্পাদক তিনি কিন্তু টিভিতে বলেছেন আমরা কিন্তু সেনাবাহিনী মোতায়েনের বিরুদ্ধে না সেনাবাহিনীর বিপক্ষে আমরা সেভাবে বলিনি আমরা বলেছি প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশন মনে করলে আপনি একটু আগে শব্দটি ব্যবহার করেছেন আমার কাজ কিন্তু উনি করতে পারবেন না ওনার কাজ কিন্তু আমার পক্ষে করা সম্ভব না সুতরাং আর্মিকে দিয়ে আনসারের কাজ করানো কিন্তু ঠিক হবে না সুতরাং যদি মনে করেন যে ঠিক আছে আর্মিকে দরকার কোথাও অবশ্যই দরকার হতে পারে সেটা তো আমাদের পার্টির সাধারণ সম্পাদক বলেই দিয়েছেন জি আমি আসবো আবার আপনার কাছে কারণ আজকে এই প্রশ্নের উত্তর চাই ব্যারিস্টার দিলারা খন্দকার যে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি যে মূল মানে প্রধান দুটি দলের মধ্যে আওয়ামী লীগ বিএনপির মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে না কমছে আপনারাও প্রস্তাব দিয়েছেন আপনারা যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে আবার আসলে বিএনপি ঢুকতে পারে না কারণ আপনারা বর্তমান সংসদের প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর সমন্বয়ে নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করতে বলেছেন তার মানে প্রায় ওইরকম একটা সরকার আছেই এখন ধন্যবাদ নবনীতা আপনাকে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে আপনারা সকলেই জানেন হয়তোবা আমাদের পার্টির মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ হোসেন মোহাম্মদ এসে স্যার সিঙ্গাপুরে আছেন চিকিৎসাধীন আগামীকাল তার একটা ছোট অপারেশন হবে আমি আপনার প্রোগ্রামের মাধ্যমে সমগ্র দেশবাসীর কাছে ছাড়ের জন্য দেওয়া চাচ্ছি এখন আপনি যেটা বলেছেন যে আওয়ামী লীগ বিএনপির দূরত্ব বাড়ছেই দেখেন দূরত্ব তো বাড়বেই কারণ আমি জিজ্ঞেস করছি বাড়ছে না কমছে আমি এটা আসলে জনগণ বিচার করবে সাধারণ জনগণ বিচার করবে দূরত্ব বাড়ছে না কমছে তবে আমরা আপনি যেটা বললেন যে আমরা একটা প্রস্তাব দিয়েছি যে তাতে বিএনপি ঢুকতে পারবে না আমরা এরকম কথা বলিনি যে বিএনপি ঢুকতে পারবে না আমরা যেটা বলেছি আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দল দিয়ে একটা নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করা কিন্তু কারণ এটাই কারণ নির্বাচনকালীন সরকারে থাকতে হলে তো আপনার মন্ত্রিত্বে আসতে হলে তো আপনার আগে আগে পার্লামেন্টে থাকতে হবে আপনি যদি এমপি হ্যাঁ এখানে আপনার টেকনোক্রেট মন্ত্রী বলে একটা ব্যাপার আছে কিন্তু ওটা তো আমরা হিসাবে ধরি না সব সময় কিন্তু নর্মাল যেটা আপনার নাইনটি পারসেন্ট মিনিস্টার তো আসতে হবে আপনাকে এমপি শিপ থেকে তো যেহেতু বিএনপি পার্লামেন্টে নেই আমার মাননীয় চেয়ারম্যান যেটা মেনশন করেছেন যদি যেহেতু ওনারা পার্লামেন্টে নেই যেহেতু ওনারা সেহেতু যদি পার্টিসিপেট করতে না পারেন সেটা ওনাদের একটা দুর্ভাগ্যও বলা চলে কারণ আপনাকে তো মন্ত্রিত্ব নিতে হলে আগে তো এমপি হতে হবে পার্লামেন্টে থাকতে হবে উনি ওটা মেন মিন করেছেন তো যা হোক যে মানে আসলে দলগুলো যেটা চাচ্ছে সেনা মোতায়েন আপনি একটু আগে মিলাদ ভাইকে জিজ্ঞেস করেছেন আমরা চেয়েছি আমরা সেনা মোতায়েন চেয়েছি অন্তত কমপক্ষে নির্বাচনের সাত দিন আগে কারণ একটা পাবলিক পারসেপশন আছে সেনা মোতায়েন থাকলে নির্বাচন কেন সব জায়গাতে কাজ সুষ্ঠুভাবে হয় দেখেন আমাদের বর্তমানে যে বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতা আপনাদের এরশাদ সাহেবের সময়কার ছিয়াশির নির্বাচনের উদাহরণ দিচ্ছেন তখনও তো সেনা মোতায়েন ছিল তাতে কি লাভ হয়েছে 
निर्वाचन <laughs> 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 निर्वाचन राजनीतिवर्तन एलो मतभिन्नता दलियों सरकार सरकार आवी निश्चित भावधान दावी कर भूमिका पालन मान दलियों सरकार अधिकारा मन कर गुछान गणभवन मीटिंग आलोचना करोसा करें 
আর নির্বাচন কমিশনে আমরা যেখানে গেছি সেখানে কিন্তু অনেকগুলো পয়েন্ট আউট করেছে যেমন এখানে আলোচনা হচ্ছে যেটা সেনা বাহিনীর আমলি কিন্তু সেনা বাহিনীর বাইরে না না মানে তাদেরও কিন্তু আছে আমরা কিভাবে চাচ্ছি ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়া তারা কিন্তু সেনা বাহিনী চাচ্ছে নির্বাচন কমিশন চাইলে হ্যাঁ চাইলে তো এই 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 সব জায়গাগুলোতে একটু ঘষা মাজা করে নিলে হবে संसद ना भेगे दी सांधानिक संकट देखा दीबी छोटेमेंट पर मध्यवर्ती पूर्णांग फेसबुकेन सांधानिक समस्या सृष्टि संविधान बला आज संसद शेष हार पांच बचर संसद शेष हार नब्बे दिन आगे अपनी इलेक्शन करते हैं नब्बे दिन पर इलेक्शन करते हैं दुदू भाई जो वही समस्या सृष्टि जदि कि आगे निर्वाचन करें बट आनी जो पार्लामेंट शेष हार नब्बे दिन पर करें वही समस्या क्योंकि हाँ संसदे धारणा साधारण संसदे जेदी शपथ ना चौदह सन उन्नीसान निर्वाचन कमिशन एमपी की सूझ सुविधा पाए 
তখন সমস্ত ক্ষমতা থাকবে নির্বাচন কমিশনের হাতে নির্বাচন কমিশন প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেটকে বলবে তুমি কালার পোস্টার লাগাতে পারবে না কোন এমপির ক্ষমতা আছে এখানে একটা কালার পোস্টার লাগাবে নির্বাচন কমিশন বলবে তুমি এই কয়টা জনসভা বেশি করতে পারবে না কিংবা এই কয়টা ভোট কেন্দ্রের জন্য এই কয়টা ভোট কেন্দ্র অফিস করতে পারবে কোন এমপির ক্ষমতা আছে তার বাইরে দুইটা করা না 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 এটা আপনি বুঝতেই পারেন বোঝার ভুল আপনি কখন ক্ষমতা খাটাতে পারবেন যখন আপনাকে সবাই আপনার কথা শোনে তখন আওয়ামী লীগ করি আমি আওয়ামী লীগ আমার কথা শুনে দলীয় সরকার ক্ষমতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতা শেখ হাসিনা এমপির ক্ষমতা খাটাতে পারবেন না কখনোই পারবে না কারণ হচ্ছে সকল ক্ষমতা তখন নির্বাচন কমিশন ডিসি কে বদলি করবে নির্বাচন কমিশন ইউনে কে বদলি করবে নির্বাচন কমিশন ওসি কে বদলি করবে নির্বাচন কমিশন শাস্তি দেবে কে নির্বাচন কমিশন গাজীপুরে দেখেন আমাদের একজন এসপি ছিলেন কত শ্রী কর্পোরেশন নির্বাচন সময় আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ছিল তাকে ওই সময় চলে যেতে হয়েছে গাজীপুর থেকে এটাই হচ্ছে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশন যদি মাথা সোজা করে দাঁড়ায় কেউ কোনো সুযোগ সুবিধা পাবে না সুতরাং আমরা বলি যে আর সত্যি কথা বলতে কি প্রস্তাবনা যেগুলো আসছে সেই প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা হবে বিভিন্ন মত বিনিময় হবে তারপরে একটা ফাইনাল হবে যতক্ষণ না ফাইনাল হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মনে করব আমরা যে মনে করি আমার এগারোটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রস্তাব সে না হতে পারে বিএনপি থেকে যে দুই একটা প্রস্তাব ভালো আসে নাই বা আসে নাই বা মিলে নাই সেটাও কিন্তু একরকম আপনাদের উপর আস্থা রেখে আসলে তার মানে নির্বাচনে আসতে হবে নির্বাচনে আসতে হবে এই আস্থা রেখে যে আপনাদের এমপিরা এমপি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতা ব্যবহার করবেন না আমি এক কথা বলতে চাই না আমি বলেছি সংবিধানে যা লেখা আছে সেভাবে নির্বাচন হবে যতক্ষণ সরকারি যতক্ষণ পর্যন্ত সংবিধান চেঞ্জ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই নিয়ে কথা বলার কোনো কাজ নাই কারণ আমরা অগণতান্ত্রিক ভাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আটষট্টি বছরের ইতিহাসে কোনোদিন ক্ষমতায় যায়নি কোনোদিন যাবেও না সুতরাং রাজনৈতিক দল চাইছে তার ক্ষমতাসীন দল তা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছে না এই ব্যাপারটা অগণতান্ত্রিক না না আলোচনা করতে চাইছি না একটা কথা বলা হয় নাই কোথায় বলা হয়েছে আলোচনা করতে আমরা চাচ্ছি না আলোচনা করারই অর্থ না না আলোচনা আমি বলছি সংবিধানে বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই আপনি তো আমরা কিছু অন্য একটা দল দাবি করতেই পারে কিন্তু সংবিধানের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা राष्ट्रपति पूर्व संसद मान भांगिया थकिले प्रथम बैठक के तारीख हे पांच बचर अतिबाद होटोमेटिक संसद भेगे जाए राष्ट्रपति 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 मन करें রাষ্ট্রপতি যে কোনো সময় সংসদ ভেঙে দিতে পারে যে সেখানেই তো মানে সেটাই সংসদ আমরা দুদু বলছে যে তার মানে প্রধানমন্ত্রী সুপারিশ করে রাষ্ট্রপতির ভাঙবার একটা সিদ্ধান্তের জায়গায় আসলে তো বড় গুরুত্বপূর্ণ জি আমি এই সংবিধানের আওতায় যেটা মিলাদ বেশ ভালো করে বলেছে আমি সেই পয়েন্টে পড়ে বলি যে ধরেন যে আরেকটা পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়েছে বর্তমান যারা সংসদ সদস্য তারা আছেন তো যে কোনো ভাবে হোক সরকারি দল সেটা জেতে নাই মানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তো পায় নাই তো সংবিধান কোনো জায়গায় লেখা নাই যে তারা আর অধিবেশনে বসতে পারবে না যদি তারা অধিবেশনে বসে যেটা মানে এই আমাদের ডাক্তার মিল্লাতের কথা অনুযায়ী ধরি যে যারা নির্বাচিত হয়েছে তারা তো শপথ নেয় নাই নির্বাচিত হলেই কি শপথ নেওয়া যারা আছেন তারা যদি অধিবেশনে বসে যে কোনো কারণ দেখিয়ে পরবর্তী নির্বাচনকে বাতিল করে সে ক্ষমতা কি তার আছে কিনা যদি থাকে তাহলে সেখানে তো একটি ঘটনা ঘটতে পারে কারণ আমরা তো পরাজিত ক্ষমতা ছাড়বো না পরবর্তী নির্বাচনকে আমরা ক্ষমতা হস্তান্তর করব এই দেশে আমি বলি এই এই দেশে সেভেন্টির ইলেকশনে পাকিস্তানিরা কিন্তু একেবারে সব দিক থেকে পরাজিত হয়েছে তৎকালীন আওয়ামী লীগের কাছে এবং ব্রুট মেজরিটি বলতে পারে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না এটা ব্রুট মেজরিটি তিনি পেয়েছিলেন কিন্তু অধিবেশন ডেকেও কিন্তু অধিবেশন বাতিল করা হয়েছিল তেষ্টা মার্চে 
সেখান থেকে কিন্তু সংকটটা তৈরি হয়ে গেল সেদিন যেহেতু মানে অধিবেশনটা চলতো এবং সেখানে সংসদ যেতে পারত যেটা ভুট্টো বলছিল যে পাকিস্তান তো অর্থ ওয়েস্ট পাকিস্তান থেকে যদি ইস্ট পাকিস্তানে আসা হয় তৎকালীন ঠ্যাং ভেঙে দেওয়া হবে भूमिका पालन कर वाणिज्य मंत्री तोफायल आहमेद महबूबुल आलम हानिफ मैं आवामी लीग शीर्ष स्थानीय नेता बार बार ही कथा छोट संशोधन पालन कर पुलिस आईन श्रृंखला बाहन प्रशासन सरकार कमिशन अधीन मान घटना गोधान पूरा पूरी सहायक सरकार संसदिक भे शेष पर जनगण क्षमत बसते चिंता भावना स्थानीय सरकार मंत्रणालय संस्थापन मंत्रणालय मंत्रणालय गोधने फेसबुक <laughs> 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 
ফিরেলাম রাজকাহনে আমাদের অনেক দর্শকরা প্রশ্ন করছেন আমি আসাদ সনি প্রশ্ন করেছেন হাবিব মিল্লাত আপনাকেই সেই প্রশ্ন করি নির্বাচনে সেনা মোতায়েন জরুরি তা না হলে ছাত্র লীগ যুবলীগের তাণ্ডবের কারণেই তো জনগণ সুন্দরভাবে ভোট দিতে পারবে না বিরোধী রাজনৈতিক তাদের প্রচারণা চালাতে পারবে না শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন দিয়ে সেই সমস্যা মিটবে কিনা প্রশ্ন করেছেন আর কামরুল হাসান জানতে চেয়েছেন হাবিব মিল্লাত ভাইয়ের কাছে জানতে চাই কেন জনগণের উপর আস্থা না রেখে भद्र उन्नत संविधान मे चले आगे ना दरिद्रदेशल शिक्षा दीक्षा दिखे पिछले छोड़ दिन तो आज के नहीं सत्तर भाग मानस शिक्षित এখন পার ক্যাপিটে ইনকাম ষোলোশো ডলার ছাড়িয়ে গেছে এখন গত জিডিপি গ্রোথ সেভেন পার্সেন্ট ছাড়াচ্ছে আপনারা যদি এই সময়টিতে যদি আমরা গণতন্ত্র সংবিধান না মানি কোন সময়টিতে মানবো ভাই আর দ্বিতীয়টি ছাত্রলীগ যুবলীগ শুধু ছাত্রলীগ যুবলীগ কেন আর কোনো সংগঠন আওয়ামী লীগের নেই আওয়ামী লীগ নিজস্ব সংগঠন আছে আওয়ামী লীগ নিজে মহিলা লীগ আছে আছে কৃষক লীগ শ্রমিক লীগ সহ স্বেচ্ছাসেবক লীগ সুতরাং আমাদের সংগঠন আছে আমরা বড় সংগঠন আপনার বলেন বাংলাদেশের ইতিহাসে আওয়ামী লীগ জোর করে ক্ষমতা দখল করেছে ছাত্রলীগ যুবলীগ দিয়ে কোন সময়টিতে দশটি নির্বাচন হয়েছে বাংলাদেশে আট আর তার আগেও পাকিস্তানের সময় চুয়ান্ন সনে নির্বাচন এবং সত্তর সনে নির্বাচন কোনটিতে ছাত্রলীগ যুবলীগ হয়েছে বরঞ্চ আমরা বলতে পারি আপনারা যদি পঁচাত্তর পরবর্তী থেকে নব্বই সন পর্যন্ত নির্বাচনগুলো দেখে থাকেন তখন ছাত্রলীগ যুবলীগ কতটুকু কাজ করতে আমি ঠিক বলতে পারবো ছাত্ররা এবং যুবরা বিভিন্ন দলের নামে জাতীয় পার্টির কিংবা বিএনপির বন্দুকের নল দেখিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে দখল করে রাখা হয়েছে বন্দুকের নল দেখিয়ে আগে সেই সময় যেভাবে আমার সাথে স্লোগান ছিল যে দশটি কেন সফল না সেটা মনে নেই তো কথা হচ্ছে না কথা হচ্ছে ছাত্রলীগ যুবলীগ ওই ভদ্রলোক প্রশ্নই করেছেন যে নির্বাচনে সেনা মোতায়েন জরুরি তা না হলে ছাত্রলীগ যুবলীগ তা না করবে উনি কেন সেনা বাহিনী আমরা দেখেছি না যে সেনা বাহিনী सिद्धांतु সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত না হয় উনি বলছেন আমরা এইটা করছি ওইটা করছি সিদ্ধান্ত হওয়ার পরে আপনার মতামত দিন সিদ্ধান্ত শুধু না তো এই সংবিধানটি আপনাদের পড়তে হবে সাথে সাথে পড়তে হবে বাংলাদেশের সিভিল ল রাইটস সমস্ত আইন কারণ পড়তে হবে যেটা আজকের পত্র পত্রিকা প্রত্যেকটি পত্র পত্রিকা আপনি পড়বেন গতকাল আজকে যেটা চলে গেল शेष साम्प्रतिक समय पार्लामेंटे सकल दल मे कारण तत्काल प्रधान নির্বাচনকালীন সময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি কিন্তু শর্ত দিয়ে আসছিলেন তিনি আবার প্রধান বিচারপতি হবেন মানে আপনারা চাইলে মানে আওয়ামী লীগ বিএনপি চাইলে আসলে নানা রকম ভাবে সংবিধান বদলে তদলে ফেলা যায় এটা বদলে তদলে না ভালো কিছু করা যায় 
মানে এটা ছোট করে দেখার দরকার নেই এখনো পর্যন্ত তিরিশ পঁয়ত্রিশ ভাগ ভোট আওয়ামী লীগের তিরিশ পঁয়ত্রিশ ভোট বিএনপির তারপরে আসবে জাতীয় পার্টি তারপরে আসবে জামাত তো এখানে এই দুই পার্টিকে ভর করে অনেকে ক্ষমতা শেয়ার করতে চায় এবং একাও থাকতে চায় সাংবিধানিক প্রসেসে যেখানে বিতর্কগুলো হবে সেগুলো মীমাংসার দায়িত্ব কার বিরোধী দলের না সরকারের সেটি আগে আগে বিবেচ্য বিষয় সরকারকে টার্গেট করে কথাগুলো আসবে আপনাদের প্রস্তাব আপনারা পুরস্কারই বলছেন যে আপনারা মনে করেন সংলাপের দায়িত্ব না না যেমন আমি আমি সত্যি কথা বলি যে দলীয় সরকারের অধীনে যে নির্বাচন যেটা নাইনটি ফোরে মানে সরি চোদ্দোর পাঁচই জানুয়ারি হয়েছে সেই নির্বাচনটা আমাদেরকে আগিয়ে দিয়েছে না পিছিয়ে দিয়েছে এই নির্বাচন কিন্তু একটা না এর আগেও হয়েছে সেটা হচ্ছে পনেরোই ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি ছিয়ানব্বই হ্যাঁ সেখান থেকে বিএনপি বেরিয়ে আস আসছে আরেকটা নির্বাচনে গেছে সেই নির্বাচনে বিরোধী দল হয়েছে কিন্তু এই নির্বাচনে তারা শক্ত করে অবস্থান হয় যে আমরা পারছি তারা পারে নাই আমরা পারছি তারা পারে ভালো কাজে পারাটা খুব ভালো খারাপ কাজে পারাটার ভিতরে গৌরব একজন দর্শক আছে ফোনে আমি ফোনটা দিতে চাই দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন বা মতামত দিন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার প্রশ্ন হল যে যে নির্বাচন হয়ে সরকার এখনো গোল দিতে আছে আমার প্রশ্ন এখানে আমরা তো ভোট দিতেই পারিনি তো গণতন্ত্র থাকলো কোথায় इलेक्शन कर আমরা তো উদ্যোগ করি নাই আওয়ামী লীগ যেটা দু হাজার ছয় উদ্যোগ করছিল আমরা তো যাই নাই সাবমিটই করি নাই সেই জন্য আমার কাছে আমার কাছে খুব পরিষ্কার করে কথা বলি যে সদিচ্ছাটা কতখানি সদিচ্ছার উপরে আপনি সংবিধান আইন সেটা বাইরে সদিচ্ছাটা কতখানি ভালো নির্বাচন করবেন কি না सरकार पेट्रोल बोमा गोमडव गांति भाराभागीचनकालीन सरकार प्रस्ताव दिए तक आवामी लीग मान नाईनपि क्यों मानवे मान अवश्य आवामी लीगर तरफ एरक प्रस्ताव नाई हजार तेरते अपन एरक प्रस्ताव छो मंत्रणा सबाचन मंत्य करबना 
আমি মনে করি নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব সবাইকে যেমন ডেকেছে সবাইকে নির্বাচনে নিয়ে আসার জন্য নির্বাচনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাতে সব দল নির্বাচনে আসে এটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব সংবিধান তারা যদি না পারে তাহলে আবার কেউ যদি না আসে কেউ যদি না আসে একটু আগে শুনেছেন দুদুবে সঠিক কথাই বলেছেন যে 14 দল নিয়ে নির্বাচন করা উচিত ছিল কিন্তু দুদুবে আপনি একটু আগে বলেছেন যে আওয়ামী লীগ 35 বিএনপি 35 আচ্ছা তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম সত্তর ভাগ আশি ভাগ ভোট কিন্তু এই দুই দলের মধ্যে চোদ্দ দলের চোদ্দ দলের নাম আমি বলতে পারবো কিনা আমার সন্দেহ আছে যদি আমি লিগের সাথে অনেকদিন আছি আপনিও আপনার বিশ দলের পুরো নাম এক নিঃশ্বাসে বলতে পারবেন কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে এবং তাদের পপুলারিটি নিয়ে সুতরাং একশো চুয়ান্নটি দল একশো চুয়ান্নটি যে বিনা ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে কারণ ওইখানে ওই সমস্ত দলের প্রার্থী দেওয়ার মতো যোগ্য প্রার্থী ছিল না বাস্তবতা घोषणा दें नाई कहो राजनीति विश्लेषण तैयारी